失血过多，昏过去了。是长发给你输的血，小姐，我又欠你一条命。守局，是我欠你的。你受苦了，你为我付出了太多，太多了。为了小姐，我做什么都是愿意。
不能再让你这么糟践自己了。离开陈德道，我们重新一起生活。我不会要这个孩子的。你怎么能不要他呢他是你的孩子，你把他放出去，你随便送给谁都行，我不想看。双君，你是他的妈妈，他是你身上掉下来的肉啊！你看看他，啊，你看看，不要看，他根本就不应该来到这个世界上。我一想到他身上流着陈德道的血。孩子是无辜的，你看看他，他的眉毛、眼睛、鼻子，长得多像你啊！啊，看看，你摸摸他。
去我那儿吧。不行，陈得到很容易找到你那儿的。哎，那我带孩子回武汉。现在都是往内陆逃的难民，先不说安不安全，你这刚生产完，身子也吃不消啊。咱们得想办法，搬到租界去。什么地方？我有一个同事，上个月他带着一家老小回四川，避战乱去了。然后他让我帮他打理他的房子，就在公共租界的南洋公寓。我们可以暂时先住到那儿，行吗？行。让让让让，让让。说起这个来了，我没有完成恒轩少爷的嘱托，我没有照顾好你，让你遭受了这么大的罪。都过去了，再说这些事儿和你没有关系，你不要自责。我的使命就是要保护小姐。你错了，你的使命不是要保护任何人。我们每一个人都是独立活在这个世界上的，你和我一样，都是平等的人。我跟小姐，我们不是两个人，我们是一个人，其中一个是另一个的一半。如果少了小姐，我就觉得我跟死了一般一样。我愿意跟你在一起，我愿意为你做任何事。双菊，这些年你为我付出的太多太多了，我永远也忘不掉。我们夏家虽然救过你，但不代表你要用一辈子来偿还。你要记住，无论是什么样出身的人，都有权利选择自己想走的路。活下去，不要成为任何人的附属品。小姐
你好像，好像变了，变了，变成什么了？很像他。小姐，对不起，我不应该提起他的。没事的，都过去了。你想他吗？他已经成。静那边怎么样？日本人在南京杀红了眼，唐胜志已经撤退了，南京要完了。撤退了？不是说好了要和南京城共存亡吗？共存亡？你知道在开撤退会议的时候？唐生智的师长孙元良在干什么吗？他在夫子庙下祭。那那现在怎么办呀？是要撤退到武汉去吗？武汉也保不住。组织部让我去重庆。现在就出发。现在就出发？这么急吗？林主席和中央党部已经在重庆开始办公了。陈部长让我先与大部队之前出发，是为了掩人耳目。我要为组织部转移一笔机密档案。这这种苦差事怎么落你头上了呢？啊！现在是什么时候啊？在日本人眼皮子底下转移，那不是找死吗？你听我说啊，日本人在浦东成立了大道政府。陈德道现在在大道政府的警察局谋了一个副局长的位置，他现在的主要工作就是抓像你这样的人。宋广，你听我说，你和陈部长去商量商量，这事儿能不能换别人去做呀？啊？陈毕，这件事成败与否，关乎前途，就算是鬼门关，我也要去闯一闯。行，那我和你一起去。不，你留下，跟大部队一起撤离。让你一个人去冒险，我不放心。你赶紧给黄阿饭店订个房啊！咱们走之前是不能再回这个家了。我已经吩咐下去了，就算把上海放个底朝天，也得帮您把儿子找出来。派几个信得过的弟兄
帮我办件事儿。您尽管吩咐，一定干得漂漂亮亮。让他们去南京，把那些大宅子都给我买下来。这个时候买宅子，南京都沦陷了，谁还住啊？你懂个屁！这个时候买最划算。日本人来了，难道中国人就不活了？我保卫领袖这么多年，也该为自己打算打算了。好，还是陈副局长想的长远，我这就去办。等等，人都抓了吗？抓了，您用什么？陈特委员，啊不，陈副局长，我是真不知道顾小姐到底在哪儿啊，我就是听说过。他好像是生过一个儿子，但是他到底去哪儿了，我是真不知道啊！我，哎，对了，局长，我前一阵儿听电讯室的小贾说，顾小姐可能已经不在上海了。我，我也不知道，我是瞎猜的。上海现在兵荒马乱的，大家都往内地跑。用刑。别别别，陈副局长，我还有其他事情要交代。说，组织部的宋次长，好像带着什么重要文件，准备逃到重庆去。你怎么知道的？我哥是给宋次长开车的。派人到各个码头，绝不能让他跑。证件呢？长官，我们能走了吗？着什么急啊？这里边装的什么？都是些破衣烂衫的。这箱子里装的什么呀？都是些书物。打开来看看。不好意思，我没有，我没有票。啊、真的，真的，不好意思，可以高脚。买不到票啊，真是啊。哎，范大爸，哎，回来了。哎，范先生，你们这是要搬家呀、啊？爸，我们要到重庆去，这上海没法待了。呃，我觉得只要日本人不进租界里边，租界里应该还是很安全的吧。长发太天真了，现在还有日本人不敢干的事儿吗？他们现在这么猖狂，进租界呀是早晚的事儿。现在不走呀，到时候想走都来不及了。长发叔叔，哎，长发呀，我们马上要走了，我们的锅碗瓢盘，你看用得着的你尽管用，好吧？哎，谢谢。哎呦，赶紧走吧。好，我来，我来帮您拎一下。啊，谢谢谢谢长发。哎，长发。哎
，要是有路子也赶紧走，这里不安全啊、哦！哎，好。你入狱以后，我们曾设法与当局交涉，抗议他们把你当成政治犯，毕竟你只是家属，不应该受到这样的对待。可是他们拒绝了。玉叔，这些年你受苦了。这是我自己的选择，我不后悔。组织上这次派我来，是希望能够带你离开上海。离开上海？你和志远的儿子和平现在就在新四军第二支队的所在地苏南根据地，组织上希望你们母子团聚。和平。和平他还好吗？这些年，和平一直生活在延安，保育院的同事对他照顾得非常好。你出狱以后，组织上就想安排你们母子相见，所以苏南根据地一建立，就把和平带到那儿去了。和平，他都五岁了。如果你没有什么意见的话，我就尽快安排你离开上海。我有一个请求，不知道方不方便。你说，我能不能带两个人一起走？他们是什么人？他们是，他们虽然不是我的亲兄妹，但是我们从小一起长大，感情很深。如果我走了。把他们留在上海，我不放心。是顾双菊和他的哥哥。嗯。好，我知道了。但这件事我要请示一下，你等我消息吧。好。双菊，雨卓小姐。张局，你去哪儿了？哥，你收拾收拾东西，我们明天去重庆。你搞到船票了？我在黑市找了一个人，他可以先把我们送到乍浦，然后走水路去重庆。时间紧，明天一早就走。哦、小姐呢？我进来就没看见她，她这两天老是往外跑，我还以为你们一块儿出去了。我想让你们跟我一起去苏南，小姐。现在大家都在往重庆撤，重庆才是大后方，苏南那个地方又偏又穷，你会受不了的。可是和平在哪儿啊？我必须去。那我和长发在这儿等你，等你把和平接过来，我们一起去重庆。我不想去重庆，我想去那儿看看，那是志远生活过的地方，那儿有他的影子。可你是一个富家小姐呀，你怎么能和那些人混在一起呢？志远老师的确是一个值得让人爱的男人，但是你这样跟着他们是会受罪的。他们也许是穷。可他们精神富足。志远他们在做的事情，就是打破阶级，让所有的人都过上平等的生活。这是不可能的，我太了解他们了，因为我的父母就是那样的人。我一辈子都要和他们划清界限。你现在已经划清界限了，可你幸福了吗？心安了吗？你看程碧姐和宋光大哥。每天为了权力勾心斗角，陈德道呢？搞政治谋私利，极尽所能，无恶不作，这些都是所谓的达官贵人吧？可他们值得你尊重吗？那是你想要的生活吗？
上去、啊。我只是去看看孩子，看看志愿曾经给我描绘过的生活。咱们还可以通信啊，啊。我只是不想和小姐分开，我怕小姐到了那边会受苦小心车啊！是顾小姐吧？哎哎哎，这个给我。小姐，你答应我，要是在那边住不惯，就带和平来重庆找我。答应我。好，好，好，答应你。快上车吧。这个我们不能要，你一个人要去那么艰苦的地方，还要带着和平生活，我们不能要。重庆用钱的地方多，你拿着，以防万一。回头你带着和平到重庆来，我可以照顾你们一辈子。长发，你是双菊的哥哥，也就是我的哥哥。快走吧，别误了船。重庆去的，今天还算少的了。
家轰炸武昌汉口，投弹三百五十枚，死伤民众七百余人。与苏方订购的战机计划拟好了吗？拟好了，订货价约一点二五亿元，轻轰炸机一百二十架，重轰炸机十架，驱逐机二百二十架，教练机一百架，还备份发动机、小高式炮等。报给委员长了吗？已经由前主任转呈了。好，你先下去吧。是。孙秘书。坐坐坐，都是自己人，不必拘束。坐。坐吧，坐。嗯。听下属说，您今儿早上才到重庆，连安排的住所都没有去看一下，就马不停蹄的来工作了。哎呀，前方战事一刻不停，不敢懈怠啊！自从汪先生荣升副总裁和参议会议长，我们肩上的任务就更重了。你肖委员不也一样？自从担任了全国慰劳总会的常务委员，也是没家没业的干。我看，到时候委屈我们的宋次长了。汪先生从归高位，是党兴民意，能为汪先生的大业略尽我们的绵薄之力，是我们的荣幸啊。好，你们能有这份心，也算不枉汪先生对你们的一片期望了。实话告诉你们，我今天是奉汪先生之命，给你们带来一个好消息。你们二人。上次从上海带着秘密文件西上重庆，功不可没。汪先生已经提议，增补你宋光为下一届中常委候补委员，名单下个月就会公布。我先私下跟你们通个气。我们一定不辜负汪先生厚望。恭喜宋次长和肖委员。哎，叫什么宋次长？开口了。现在要改口了，叫宋常委。哎，你瞧我这嘴，口无口无，我自罚，我自罚。哎呦，好酒量啊！卢市长，听说你刚从湖北前线回来，这武汉可还守得住啊？哎，别提了，这个十八师师长李放琛，气质潜逃，富持口诀低，这长江的大门。就算被日本人撞开了，苦了咱们，守了半个月的弟兄们了。好了好了，今天是宋常委的大喜日子，咱们不提战事啊！对对对对，不谈这些，不谈这些，恭喜二位，恭喜二位，谢谢谢谢谢谢。我来了。